Asante sana karibu. Asante. Asante sana. Askofu wetu ambaye tunampenda sana. Viongozi wa kanisa, rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Prime Cabinet Secretary Msaile Mudavadi, viongozi ambao tuko nao magavana wenzangu, wananchi ambao wanashiriki katika kanisa letu la Divine Bwana asifiwe. Mwami itsome nywe. Mleme vusi. Msalimiane kwa hewa jameni. Si leo, leo ni siku ya furaha. Na ni siku ya kipekee. Your Excellency, tulivyokuwa tunapanga ibada hii. Tulipoanza, tulikuwa tunafikiria tufanyie ngong rescues. Nikasema hapana, tukaribie. Tukasema uhuru park. Kasema hapana, tukaribie zaidi. Sasa palituko mita hamsini. Eh? Inamaanisha ile ibada ambayo itakuja mwaka ujao utakuwa wapi? Itakuwa wapi? Hapa. So hii ya mwaka huu ni kionjo tu. Kuonja tu hii mazingira, hewa. Hewa ya huku ikoaje nyasi inakaa namna gani? Your Excellency, thank you so much. Tunakushukuru kwa kutupa heshima. Unajua rais wa taifa anahitajika mali pengi sana. Sana. Lakini nilivomuomba tu kwa niaba ya kanisa. Ya kwamba tuko na hii celebration miaka sabini na tatu. Sio chache. Hakufikiria mara mbili. Alisema weka tare 27 kitu katokea akasema tare tatu. Tumpigeni makofi jameni kwa kuwa na sisi. Yaani tangu Mungu ajenge Kenya. Yaani tangu Kenya ikue. Hakuna rais amefanya ibada ya Africa Divine Church kanisa la ADC Independent tulikuwa tulikuwa na wakoloni 1948 kwa kuwa na magava na hiyo siku basi juu McDonald manani tukakuwa na mzee Jomo Kenyatta mlifanya ibada state house tukakuwa na Daniel Torotich Arap Moi 24 years mlifanya hiyo ibada tukakuwa na Mwai Kibaki miaka kumi. tulifanya hiyo ibada tukakuwa na Uhuru Kenyatta miaka kumi. tulifanya hiyo ibada mwalimu wa maths hapa ni wapi <laughs> na huyu ni nani si tuko na asla we are really honored and grateful bishop wetu na kushukuru sana as my spiritual father tumetembea na wewe asante kwa maombi alikuja hadi kwa ofisi pia ilikuwa kwangu ilikuwa ni baraka kubwa kwa sababu pia tangu Mungu ajenge Kenya pia Hakuna ofisi ya governor, akbishop wetu ameingia, akakaa, akaomba, akaweka mkono. Na nyinyi, na nyinyi mnajua hii kofia haiuzwi school outfitters. Inanunuliwa school outfitters. Ama haria uniforms. Hii ilibarikiwa. So atuvai kwa mzaha. Ni baraka ambayo imetoka kutoka askofu wetu. Hata ya rais akivaa sio hivyo wakati wa by election kule Kibra. Na hapo hapo awali hadi boyani alivalishwa. Si ni baraka kubwa. So kwa sababu ya muda mniruhusu kwanza nikaribisha wageni wote Nairobi. Hii Kanairo. Karibuni Kanairo. Na ni Mwenyezi Mungu alijua baada ya miaka sabini gavana wa Nairobi atakuwa ni mtoto wenu. Si ndio hiyo? Si tumekuwa na mameas, tumekuwa na magovernors sasa hii 70 kaingia hivi na sakaja naye hapo. Si ndio hiyo? Asante. Wa mama wangu. Wa mama assembly. Wa mama region. Si mnajua vile nawapenda? Na mnajua na walombo tofu. Na walombo tofu. Ukiwaona your excellency wacha mama region kwanza wasimame. Ukiwaona wa mama region. Unaona vile wana meta meta? Wanajua ni kwa nini? Sasa next ni mama assemblies wote. 
ile mpango tulifanya na hao tunafanya pia na nyinyi sawa sawa mungoje tu inakuja alafu vijana wangu mayuf unajua yeah. wanapenda ku eh, eh nifanye hapa yeah. tuko kwa madhabao <laughs> nyinyi pia niko na mpango wenu Nairobi nzima alafu machief kasisi najua watu waliuliza maswali nimekutana na wamama kwanza tumekaa nao na assembly lakini ukitaka kujua siri ya mzee unakaa na mama sasa siku yenu inakuja na pia vijana kwa leo tuko na viongozi wengi ambao tuko hapa tumekuja ku celebrate our independent churches through the African Divine Church for these 73 years this has been a beacon of hope and a shining jewel in our country Kenya we are grateful and we acknowledge the work this church has done na ukiona serikali nzima iko hapa serikali nzima ya national government na county na nitawatambulisha mjua kwamba rais wetu na serikali inaunga mkono kanisa kuna wale ambao wamejaribu hata miswada ya kuregulate makanisa sijui kupanga kanisa kanisa ni kanisa la Mungu and i'm very grateful the speech that you have read bishop you have spoken about freedom of worship and i'm sure the president will talk about it serikali haina haja ya kupanga mambo ya kanisa haina haja ya kuzima mambo ya kanisa we want the church to grow na rais wetu ndo ametufunza yeye ndo ametufunza sisi viongozi kusimama na kanisa kutoa sadaka kwa kanisa kutoa mchango kwa kanisa kuna mambo ambayo najua iliombo hapo najua rais atawaambia mimi ahadi yangu najua ni deni na dawa yake ni kulipa. Your Excellency unajua wanasiasa hutumia kanisa vibaya sa nyingine. Mara mingi hata sisi sa nyingine. Hii kanisa yetu walidanganywa. Watapatiwa ardhi Nairobi. Mtu akipatia ahadi ama kija ujue kuna yule anakuambia kitu jua anataka kura na kuna yule anakuambia kwa sababu anataka urafiki na uhusiano na baraka ya Mungu. So niliwaambia ile haraka haraka wale ambao watapatiwa ardhi Nairobi haifanywi hivyo kuna mpangilio ambayo tangu tukutane nimeanzisha na rais ametoa hiyo baraka pia tutakana na waziri wa ardhi na sisi wetu Nairobi tufanye the proper allotment through the NLC through the ministry through the county government shamba yetu ili tuko na cathedral yetu ya kule boyani lakini pia headquarter capital city Nairobi county eh sisi pia ni watu wa mtaa. Yeah. Na jogoya ya mashambani si muona juzi. Yeah. Eh? So lazima pia ya mtaa tuwe nayo kanisa, si ndio? Yeah. Na hiyo ardhi your excellency I want to amend something you've told me. Because uli umesema tutafute shamba. Lakini hawatafuti shamba ya kucheza mpira. Ama ya kufanya football. Si shamba inafaa kwa pia headquarter nyingine. Yeah. Si pia kutakuwa na ujenzi. Yeah. Najua hatuwezi shindwa boss. I know you. Huyu rais wetu si mchezo. Msimuone hivi. Na jo tutapata hiyo ardhi hadi vile mnataka kuchora itafanyika. Kuna marafiki. Hakuna haja kusumbua tuna michango mingi. Tukikaa na rais na viongozi hiyo ita itatekelezwa ita, ita, ita and thank you so much excellency. Tuko na MCAs ambao wako hapa. Nataka niwatambulishe members of county assembly na unajua nitaomba bishop wakati tukimalizia uombe pia. Kwa sababu vile ulisema wajumbe wote waje, nikaangalia hawajakuja. Nyinyi pia ni wajumbe. Pia nyinyi mnahitaji baraka. Tafadhali MCS msimame. Tupigie makofi hao ndio MCS. Wa Nairobi. Nikianza kule tuko na Nixo kutoka Isili South, tuko na Ringo kutoka Lakisama, tuko na Korea kutoka Spring Valley Matopeni tuko na Stazo kutoka eh, Dono Mkule hapa Savana Embakasi East tuko na Susan Makungu kutoka Mlango Kubwa tuko na Katile ambaye anatoka Umoja tuko na Viji kutoka Langata tuko na mama yetu wa kanisa hii Lugonzo ambaye ako hapo ametambulishwa tuko na mheshimiwa Mofaya kutoka Kayole eh, Central tuko na eh, uyu anaitwa kutoka hapa Toka Riruta anaitwa Kiogora rafiki yangu Riruta tuko na 
e, members hapa tuko na Dionysius kutoka Githurai tuko na Mark Figa the youngest kutoka Madhare kule hospital ward hapo tuko na Masitsa ambaye anatoka Kibra constituency tuko na Cecilia ambaye anatoka Nairobi town central e, CBD stare constituency ndugu kijana wangu hapa wacha ngoja kwanza uta, utazungumza kwa niaba yao tuko na Lydia kutoka Langata asante sana tuko na Kwenya kutoka na Undu anajiita mea wa Nairobi jo ndo MCA wa town so ukitaka kufanya biashara town ujue Kwenya ndio huyo tuko na Karis kutoka Ruai e, asante sana Karis weka mkono wa kuone ehe tuko na ndugu yangu Swaka kutoka Gatina hapa Dagoreti North tuko na Alai kutoka Kileleshu wa jirani hapa tuko na Machanje Shadrak kutoka Umoja tu tuko na Magoba kutoka Loa Savana ehe na tuko na ndugu wetu wa Kangemi mnamjua mnamjua komando ehe asante sana misi ndugu yangu njo tafadhali haraka haraka huyu ni kijana wa chama your excellency brayo akija i'd like to tell you na pia na stazo haraka i'd like to tell your excellency that part of what brought us very closely together ni wanachama wetu wa Kibra UDA ambao wako hapa na miongoni mwao tuko na mama region ako wapi from Kibra constituency tumpigieni makofi tuko na JP delegates officials mlichaguliwa wa Kibra UDA wako wapi akina JP wako hapo tuko na Malim Hamza wote jamii tuwapigieni makofi wasalimi 